आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ पर q क्या होगा वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा अगर ज़ीरो के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा वो इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा इसके एग्जाम्पल क्या है इरेशनल नंबर के जैसे रूट टू है रूट थ्री है रूट फाइव है पाई है या फिर ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं मतलब ना वो अपने आप को रिपीट करते हैं ना वो पूरी तरह से टर्मिनेट होते हैं और और एग्जाम्पल जैसे कि माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि जो इरेशनल नंबर है उन्हें हम प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स कैसे हैं सबसे पहले इसमें क्या है एक थ्योरम पढ़नी होगी हमें वो क्या कहता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वे ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर इसका प्रूफ एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन ये तब भी हमें याद होनी चाहिए अगर हम मान लेते हैं पी हमारे पास कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो डेफिनेटली क्या करेगा वो ए को भी डिवाइड करेगा इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसे टू डिवाइड्स सिक्सटीन मतलब कि टू जो है वो सिक्सटीन को डिवाइड कर लेता है तो हम यहाँ सिक्सटीन को मान लेते हैं ए स्क्वायर और अगर ए स्क्वायर सिक्सटीन है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर आ जाएगी तो अगर टू सिक्सटीन को डिवाइड कर रहा है मतलब कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू जो है वो फोर को भी डिवाइड करेगा मतलब कि टू जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा तो हम देखेंगे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है प्रूव रूट फाइव इज़ ए इरेशनल नंबर हमें क्या करना है रूट फाइव को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए रूट फाइव रूट सेवन रूट टू रूट थ्री या सिंगल डिजिट पे कोई रूट हो तो हम इसी तरह से उसे इरेशनल प्रूव कर सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है हम उसका उल्टा मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि रूट फाइव जो है वो रैशनल नंबर है तो हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स में क्या होगा हम उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते लेकिन रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमने मान लिया कि जो रूट फाइव है उसकी वैल्यू क्या है आर अपॉन एस है और यहाँ पे आर और एस कैसे हैं ये को प्राइम नहीं है को प्राइम मतलब क्या होता है को प्राइम नंबर आर दोज विच डोंट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन मतलब ऐसे नंबर जिनका वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता लेकिन आर और एस क्या है यहाँ पर को प्राइम नहीं है मतलब जैसे कि हम मान लेते हैं फोर अपॉन एट है तो ये कैसे नंबर है ये नंबर को प्राइम नहीं है अगर हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें जैसे कि ये वन अपॉइंट टू हो गया तो अब इन्हें हम और सिंपल नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में कोई अब कॉमन फैक्टर बचा ही नहीं है तो वन अपॉइंट टू यहाँ पे को प्राइम नंबर है और ये जो फोर अपॉइंट एट है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर फोर है ये फोर से कट गए थे दोनों तो ये को प्राइम नहीं थे तो ऐसे ही यहाँ पर आर और एस भी को प्राइम नहीं है अब क्या करेंगे जैसे फोर अपॉइंट एट को वन अपॉइंट टू में सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया ऐसे ही हम क्या करेंगे इनके कॉमन फैक्टर से आर और एस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो हमने मान लिया कि आर और एस को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो हमारे पास ए अपॉन बी आ गया मतलब कि रूट फाइव की वैल्यू जो है वो ए अपॉन बी आ गई हमारे पास इसके बाद हमने क्या किया हम बी को उस साइड ले गए तो हम कह सकते हैं कि रूट फाइव इज रूट फाइव बी इज इक्वल टू ए अब इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव बी स्क्वायर यहाँ से रूट हट गया तो ये फाइव रह गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाइव को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ए स्क्वायर आ रहा है मतलब फाइव जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमने पिछली चोर में पढ़ा था कि अगर फाइव ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि फाइव जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा फिर इसके बाद हमें क्या करना है फाइव सी इज़ इक्वल टू ए हम मान लेते हैं कि अगर ये ए को डिवाइड कर रहा है फाइव तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ए आ जाएगा तो हम कोई भी नंबर मान लेते हैं सी तो फाइव सी इज़ इक्वल टू ए अब इस चीज़ को भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव और सी का स्क्वा स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा इसे हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया अब हम क्या करेंगे थ्री और टू को इक्वल रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ए स्क्वायर ही आ रहा है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ रहा है तो जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा फाइव बी स्क्वायर और ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर फिर यहाँ से हम इसे और सिंपल कर सकते हैं फाइव से ट्वेंटी फाइव को कट कर लेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फाइव सी स्क्वायर तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो फाइव है 
किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे बी स्क्वायर दे रहा है मतलब कि क्या है जो फाइव है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अगर फाइव बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा फाइव बी को भी डिवाइड करेगा अगर बी स्क्वायर को कर रहा है तो फिर यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो फाइव है ये बी को भी डिवाइड कर रहा है और ये फाइव ए को भी डिवाइड कर रहा है मतलब कि ये जो ए अपोन बी था ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि दोनों फाइव से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने मानी थी ये सिचुएशन कि ए और बी जो है वो को प्राइम है वो सिचुएशन गलत थी तो हमने जो जो फैक्ट डिसाइड किया था कि रूट फाइव जो है वो रैशनल नंबर रहेगा उस पर क्या हो गया ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये फैक्ट तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट फाइव भी क्या है ये रैशनल नंबर नहीं है तो रैशनल नहीं है तो रूट फाइव क्या होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है कि थ्री प्लस टू रूट फाइव जो है वो एक इरेशनल नंबर है सबसे पहले हम क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि थ्री प्लस टू रूट फाइव जो है वो एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमने क्या करा इसे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया और ए ए और बी यहाँ पे क्या है वो हमारे इंटीजर्स हैं तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास रूट फाइव की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू ब्रैकेट ए अपॉन बी माइनस थ्री ब्रैकेट तो यहाँ पे ए और बी क्या है ये हमारे इंटीजर्स हैं और अगर ये इंटीजर्स हैं और ये बाकी भी इंटीजर्स हैं तो ये पूरा मिल क्या बनेगा एक रैशनल नंबर ही बनाएगा तो अगर ये पूरी पूरे नंबर रैशनल नंबर हैं तो रूट फाइव भी किसके इक्वल आ जाएगा रूट फाइव भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा लेकिन हम हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या प्रूव किया था कि रूट फाइव जो है वो एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ हमारा इफेक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि यहाँ तो ये आ रहा है कि रैशनल नंबर है लेकिन रूट फाइव असल में क्या है वो एक इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ क्योंकि जो हमने सिचुएशन एज्यूम करी थी कि थ्री प्लस जो है वो एक रैशनल नंबर है ये चीज़ गलत है इसका मतलब क्या हो गया कि थ्री प्लस टू रूट फाइव जो है वो एक इरेशनल नंबर है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें क्या है थ्री पार्ट्स गिवन है और हमें तीनों में क्या प्रूफ करना है इन्हें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है सबसे पहले है वन अपॉन रूट टू तो हम क्या मानते हैं कि सबसे पहले वन अपॉन रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर है तो हम इसे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर ए और बी क्या रहेंगे कुछ इंटीजर्स रहेंगे फिर हम क्या करेंगे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी रूट टू ए और रूट टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b अपॉन ए अब ये b और a क्या है दोनों इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स का फ्रैक्शन भी क्या रहेगा एक रैशनल नंबर रहेगा और रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर रे ये रैशनल नंबर है तो रूट टू भी क्या होना चाहिए एक रैशनल नंबर होना चाहिए लेकिन हमें पता है कि रूट टू कैसा नंबर है रूट टू एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे हमारा जो ये फैक्ट है कि रूट टू रैशनल है ये गलत हो रहा है तो ये किस लिए गलत हो रहा है कि क्योंकि जो हमने शुरू में एज्यूम करी थी सिचुएशन वो रोंग है मतलब कि वन अपॉन रूट टू क्या है वो रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आता है तो हम ये भी प्रूफ करेंगे कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर कैसे है फिर नेक्स्ट क्या है सेवन रूट फाइव इसे भी इरेशनल प्रूफ करना है तो इसमें भी बिल्कुल सेम सिचुएशन हम करेंगे इसे रैशनल नंबर मान लेंगे और इसे ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख लेंगे तो रूट फाइव की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी ए अपॉन सेवन बी अब यहाँ पे ए और बी इंटीजर्स है और यहाँ पे सेवन बी इंटीजर है तो इंटीजर फ्रैक्शन में रहेंगे तो रैशनल नंबर ही बनाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा एक तरह से रैशनल नंबर हो जाएगा लेकिन हमें पता है रूट कैसा नंबर है एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा और जो हमने सिचुएशन एज्यूम करी थी सेवन रूट फाइव रैशनल नंबर है वो रोंग हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि सेवन रूट फाइव कैसा नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन सिक्स प्लस रूट टू सिक्स प्लस रूट टू इसको भी हम रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं और रूट टू की वैल्यू सोल्व करके हमारे पास आ जाएगी ए अपॉन बी माइनस सिक्स अब ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर्स है तो इनको माइनस करेंगे तब भी हमारे पास क्या रहेगा एक रैशनल नंबर ही बनेगा तो ये रैशनल नंबर है तो रूट टू भी क्या हो जाएगा एक रैशनल नंबर हो जाएगा लेकिन हम जानते हैं रूट टू कैसा नंबर है एक इरेशनल नंबर है तो अगेन हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा 
और जो हमने एज्यूम करा था कि सिक्स प्लस रूट टू जो है वो एक रैशनल नंबर है वो रोंग हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सिक्स प्लस रूट टू कैसा नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है 